ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിറർ ഫോർമുല പഠിച്ചായിരുന്നു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മിറർ ഫോർമുല ആയിട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ചെറിയ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കൂടെ നമ്മൾ അവസാനിക്കാൻ പോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മിററിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്തുമാത്രം വലുതായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ചെറുതായി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ലെറ്റർ എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മിററിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ രണ്ട് മടങ്ങ് വലുതാണ് അഞ്ച് കിട്ടിയാൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വലുതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള സൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തും എടുക്കുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ടു ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ രണ്ട് മടങ്ങ് വലുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് ഇമേജ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മിറർ ഫോർമുലയുടെ ആ പടം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഐ ഐ ഡാഷ് പി ഒ ഒ ഡാഷ് പി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഐ ഐ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ഒ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ ബൈ പി ഒ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് അതായത് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഐ ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ആണ് മൈനസ് എച്ച് ഐ ആണ് കർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെർഷൻ താഴോട്ടേക്കെല്ലാം മൈനസും മുകളിലോട്ടെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒ ഒ ഡാഷ് എച്ച് ഒ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമേജിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് വി പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് മൈനസ് യു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഈ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയി ഈ മൈനസ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എന്ത് കിട്ടി വി ബൈ യു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും മാഗ്നി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി ബൈ യു അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി ബൈ യു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മിറർ ഫോർമുല എടുത്താലും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എടുത്താലും ലെൻസ് ഫോർമുല എടുത്താലും ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എടുത്താലും എന്തെടുത്താലും നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇമേജ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സംഗതിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ മിററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഫോർമേഷനും കൂടെ ചെസ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു കോൺ കേവ് മിററിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺ കേവ് മിററുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ സോറി ഇമേജ് അല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസിലായിരിക്കും അതായത് ഇൻഫിനി
ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ തലതിരിഞ്ഞാണ് റിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇമേജിനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് റിയൽ ആണ് സ്ക്രീനിൽ ഇമേജിനെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെർച്വൽ ആണ് അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റിഫ്ലക്ടറെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടിമുട്ടണം എങ്കിലേ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പോള് എന്താണിത് ഫോക്കസ് ഇതെന്താണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ നമ്മൾ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി കർവേച്ചറിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വെച്ചു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോക്കസിലൂടെ പോകും ദെൻ പോളിലോട്ട് വിട്ടു അതേ ആംഗിൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ അപ്പോൾ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി കർവേച്ചറിലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിന് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സെൻ്റർ ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇമേജിന് പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും ഇമേജ് മാഗ്നിഫൈഡ് അല്ല സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് സീൽ വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സീൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഫിഗർ നമുക്ക് സി ഇ ക്യു എഫിന് ഇടയിൽ വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ പാരലായിട്ട് വിടുക ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു പോളിലോട്ട് വിടുന്നു അതേ ആംഗിൾ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിയുടെ പുറകിലായിരിക്കും ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇമേജ് വലുതാണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അടുത്തത് ഇമേജിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ തന്നെ സോറി ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ദെൻ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫോക്കസിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ സാധനം അത് ഇത് നോക്കി സി അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഒബ്ജെക്ട് വന്ന് 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 എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വരെ ഒബ്ജെക്ട് വന്ന് 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 നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വരെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടറെ കൺവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടറെ പാരലായിട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫോക്കസിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ പി എഫ് സി ഫോക്കസിന് അകത്തൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പാരലായിട്ട് പോകുന്നു ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും നേരം തിരിച്ചാണേ ഇത്രയും നേരം കൺവെർജിങ് ആയിരുന്ന റേ ഇപ്പൊ എന്തായി ഡൈവെർജിങ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്റെ കണ്ണാണെന്ന അസീം ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് റേ ഈ രണ്ട് റേ ഇത് ഇവിടുന്ന് എവിടുന്നോ വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും തോന്നൽ മാത്രമാണ് വെറും ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമേജിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ഇമേജ് റിയൽ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിന് തോന്നിക്കുന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് രണ്ട് റേ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് രണ്ട് റേ വരാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതായത് ഡൈവെർജിങ് അല്ല ആ സോറി കൺവെർജിങ് അല്ല ഡൈവെർജിങ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിന് തോന്നുന്നത് ഇത് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നത്തില്ലേ ആ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇമേജിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന് പ്രത്യേകത അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടർ റേ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ടർ റേ രണ്ട് കേസിലും റിഫ്ലക്ടർ ആണെങ്കിൽ ശരി റിഫ്രാക്ടർ റേ ആണെങ്കിൽ ശരി ആ റേ എന്തായിരിക്കണം ഡൈവെർജിങ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് രണ്ട് ഡൈവെർജിങ് റേ വരാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റേ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ആ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് മാഗ്നിഫൈഡ് അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത 
ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോളിലോട്ട് വിടാം ഇതേ ആങ്കിൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ രണ്ട് റേ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇമേജിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു വെർച്വൽ ഇമേജാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ മിററല്ലേ പുറകെ വരുന്ന വണ്ടീനെ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ ഷേപ്പ് മിററായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വലിയ ലാർജ് ഏരിയ നമുക്ക് ആ മിററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കോൺ വെക്സ് മിററായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മിററിൻ്റെ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെയും കോൺ വെക്സ് മിററിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺ കേവ് മിററ് കൺവേർജിങ് മിററാണെങ്കിൽ കോൺ വെക്സ് ഡൈവേർജിങ് ആയിരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺ കേ മിറർ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ കോൺവെക്സ് മിറർ ആൾവേസ് നമുക്ക് തരുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇത് എവിടെ വെച്ചാലും നിങ്ങൾ എവിടെ എവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൊണ്ട് വെച്ചാലും ഈ സെയിം പരിപാടി തന്നെ അപ്പോൾ ഒറ്റ പടം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ കോൺ കേവിൻ്റെ ഇത്രയും ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോവാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് എഴുതാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജിൻ്റെ നേച്ചർ പറയാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒന്നാണ് പ്രത്യേകത ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് എല്ലാവരുടെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒന്നിനേക്കാൾ മോഡിലസ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മോഡിലസ് മോഡിലസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക അത് എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് സൈൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സൈൻ നോക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓർക്കുക അതൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഇമേജ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അതൊരു റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓർക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് റിയൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗർ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓരോ ഓരോ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കുക അതനുസരിച്ചപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജിൻ്റെ നേച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിനി മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുവാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം എയറിൽ നിന്നും വാട്ടറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നിന്നും എയറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും വാട്ടറിലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിന് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഒരു റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുക എന്താണ് റേറർ മീഡിയം എന്താണ് ഡെൻസർ മീഡിയം നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റേറർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള മീഡിയത്തിനെ റേറർ മീഡിയം എന്ന് വിളിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയം എന്തായിരിക്കും ഡെൻസർ മീഡിയം അത് തന്നെയുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടൈമിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന മീഡിയം അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിനെ ഡെൻസർ മീഡിയം വന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിനെ റേറർ മീഡിയം എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടറും ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയവും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേറ
അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇതിനെ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിഫ്രാക്ടഡ് ആംഗിൾ എന്നും വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കാം ഇവിടെയും രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് എയും ബിയും എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എയുടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലും ബിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവുമാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റർ ആയി വരുന്നു നോർമൽ വരക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നാണ് അല്ലെ മീഡിയം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ മീഡിയം വെച്ചത് കൊണ്ട് നോർമൽ നിന്നും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അകന്നു പോയി ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിള് റിഫ്രാക്ടഡ് ആംഗിള് ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റേർ മീഡിയത്തിലിട്ട് വരുമ്പോൾ നോർമൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും ഒരു ലൈറ്റ് റേറർ ഡെൻസ് റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നോർമൽ അടുത്തോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്കിനി അടുത്തത് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അതിനെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലൂടെയാണോ ഒരു റേർ മീഡിയത്തിലൂടെ നന്നായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്പീഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും സംശയമില്ല ഒരു റേർ മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് നല്ല സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ വാട്ടറും എയറും എടുത്തു എയറിലൂടെ നല്ല സ്പീഡിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ വാട്ടറിലൂടെ അതിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറവായിരുന്നു അതിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ വാട്ടർ മോളിക്കുള്ളി അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ റിഫ്രാക്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ത് സി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ബൈ ബി അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്കം ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റിയും സി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കത്തിലെ വെലോസിറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ എയറിൻ്റെ സ്പീഡ് എയറിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വാക്കത്തിലെ സ്പീഡായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാണ് മിക്ക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സി ബൈ വി എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയത്തിൽ വെലോസിറ്റി അതും എന്ത് തന്നെയാണ് പക്കത്തിൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഗ്ലാസിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വാട്ടറിനേക്കാൾ സോറി നമുക്ക് വാട്ടർ എടുക്കാം വാട്ടറിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എയറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇനി ഗ്ലാസ് എടുത്താലോ ഗ്ലാസിന് വാട്ടറിനേക്കാളും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഡയമണ്ട് എടുത്താലോ ഡയമണ്ട് ഗ്ലാസിനേക്കാൾ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായി റിഫ്രാക്റ്റീവ് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയലിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ പക്കയാണോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിനകത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചതാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ് റേ റിഫ്ലക്ട് റേ നോർമൽ ലൈസിൻ്റെ സെയിം പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ് റേയും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്ടർ റേ അവിടെ റിഫ്ലക്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ടർ റേ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ആരാണ് നോർമൽ ഇവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പ്ലെയിനകത്ത് ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ആ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്നെൽസ് ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
a constant allengil is equal to endayirikkum or constant value ayirikkum kittunu idana snell's law parayane in snell a constant ne onu define cheyidu udaharanathine first medium light varuna incident ray ulla medium thine first medium vannum adu pole thane refractor ray ulla medium thine second medium nammal consider cheyidal a constant ennu ningalku ariyavo pullikaram parney ithre ullu sin i by sin r or constant aanu namakku ariya a constant ennu ariyavo refractive index of second medium divided by refractive index of endha irikkum makkale first medium second medium thinde refractive index ne first medium thinde refractive index kondu divide cheyumbol endano kittunathu adu thanne irikkum namakku evideyum kittunathu sin i by sin r ilum kittunathu clear aano pakka aano ee n2 by n1 ne chela aakkar avyaatmakamayittu n2 1 annum ezhudaarundu oru kolappovilla endha n2 1 n2 by n1 endha n1 2 n1 by n2 ഇത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ സ്നെൽസ് ലോ ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സങ്കല്പിക്കുക ഇതൊരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ആണ് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ആണ് ഇതിന് പുറത്ത് എന്താണ് എയർ ആണ് കണ്ടോ എയറിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബിനെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് സ്ലാബിനകത്തൂടെ ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഈ സോറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലൈറ്റ് റേ ഈ മീഡിയം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡോട്ടൽ ലൈൻ കണ്ടോ അതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയേനെ പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു നോർമൽ അങ്ങ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ഒരു എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒരു റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ടല്ലേ ഒരു റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് പോയാൽ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ടു വേഴ്സ് നോർമൽ കണ്ടോ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഫിഗർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ടൽ ലൈനിൽ പോകേണ്ട സാധനം നോർമലിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ബെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് എയർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആ ഒരു മീഡിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ അടുത്ത ഒരു നോർമലിനെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ലൈറ്റ് പോകേണ്ടത് പാത്തിനേക്കാൾ അതായത് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈറ്റ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ ലൈറ്റ് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു റേറർ മീഡിയത്തിൽ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റേറർ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് വന്നാൽ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദി നോർമൽ നോർമൽ നകന്നു പോകും ആ പുതിയ റേ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ടൽ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നും എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നും നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നും ഈ ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എമർജിംഗ് റേ എന്നും വിളിക്കാം എന്താണ് എമർജിംഗ് റേ എന്നും വിളിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ അതായത് റേ പോകേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു മീഡിയ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പാത്തിന് എന്തുണ്ടായി ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി ഇനി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ആംഗിളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ വണ്ണെന്നും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക ഇതിനെ ആർ വണ്ണെന്നും ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു മക്കളെ ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഐ ടു എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ വിളിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ ഞാനിവിടെ ഐ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും സാറേ ഇവിടെ ഐ ഐ ടു എന്നും ആർ ടു എന്ന് വിളിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഐ തന്നെ വിളിക്കണം ഒരിടത്തും എവിടെയും പറയുന്നില്ല റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിളിനെ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പത്തെ കേസിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഐ എന്നും റിഫ്രാക്റ്റ് ആംഗിൾ ആർ എന്നും വിളിച്ചുകൊള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് വിളിക്കണം എന്ത് വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല
ഇനി അപ്പം ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സ്നേഴ്സ് ലോ അപ്ലൈ അപ്ലൈ സ്നേഴ്സ് ലോ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് എ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സ്നേഴ്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താലോ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ സൈൻ ആർ ടു ബൈ സൈൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ അവിടെ ആർ ടു ആണ് റിഫ്രാക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് ഐ ടു ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഇപ്പം നമുക്ക് എയറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എയർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ടു വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയും എൻ വൺ വരും കാരണം എന്താ റേ റിഫ്രാക്ടർ റേ എവിടെ ആയിപ്പോൾ എയറിലാണ് എൻ റിഫ്രാക്ടൻസ് എന്നാണ് എൻ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു ചില പിള്ളേർ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു നോക്കും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ വൺ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത് എൻ ടു റേ റിഫ്രാക്ടർ റേ ഉള്ള മീഡിയം ആണ് എൻ ടു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഉള്ള മീഡിയം ആണെന്ന് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം വളരെ വളരെ എന്താണ് വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആറ് വണ്ണിനെ ആർ ടു വണ്ണി ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ ആറ് വണ്ണിനെയും ആർ ടു വണ്ണി നോക്കിയേ ഈ നോർമലും ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നോർമലും ഞാൻ ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നോർമലും പാരലല്ലേ രണ്ട് നോർമലും പാരലാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ റേ ഇത് കണ്ടോ ഈ റേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പണ്ട് പഠിച്ചേല്ലേ ഇതെന്താ ഈ സാധനം ഇതെന്താണ് ഈ സാധനം ടാർ ലൈൻ അല്ലേ എങ്കിൽ ഈ ആർ വണ് ആർ ടു എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആർ വൺ ആർ ടുവും ഈക്വലായിരിക്കും ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാം ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയാം അതിനെ നമുക്ക് ആർ എന്ന് അങ്ങ് വിളിക്കാം ഇതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇക്കേഷൻ ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ടുവിനെ ഒന്ന് തലതിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ സൈൻ ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ സൈൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് പിന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടീഷൻ പിന്നിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമേ തലതിരിക്കാം അതിനെ സൈൻ ഐ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് സൈൻ ആർ ടു ഇസ് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും ഇക്കേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സൈൻ ഐ വൺ ബൈ സൈൻ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എന്താണ് ആർ ടു അല്ലേ ഇനി മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്താണ് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ടു ആണ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്കേഷൻ നോക്കിയേ ഇപ്പം ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ സംഗതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വെട്ടിക്കളയാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈൻ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എന്താണ് ഐ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ടു എന്താണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എമേർജിങ് ആംഗിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും മറ്റേതെന്താണ് എമേർജിങ് ആംഗിളും ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എമേർജിങ് ആംഗിൾ എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈസ് പാരലൽ ടു എന്താണ് എമേർജിങ് റേ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് റേയും എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇൻസിഡന്റ് റേയും എമർജിങ് റേയും പാരലായിരിക്കും കാരണം ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും എമർജിങ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻസിഡന്റ് റേയും എമർജിങ് റേയും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പാരലായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് ലാബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ഇയർലി സൺറൈസ് ആൻഡ് ഡിലേഡ് സൺസെറ്റ് നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷവും സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ലൈറ്റിന് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ റെഡ്
അത് എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ടുവേഡ്സ് നോർമൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർമൽ വരക്കാം ഇതൊരു സ്പിയർ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക സ്പിയറിന് എന്ത് വരച്ചാൽ മതി റേഡിയസ് വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകേണ്ട റേ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിലൊന്നും വരാതെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത് റേർ മീഡിയത്തിൽ നോർമൽ ആണിത് നമ്മുടെ ഇടത്തിന് സെൻട്രലോട്ട് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി നോർമൽ നോക്കി കിട്ടും അപ്പൊ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റേർ മീഡിയത്തിലോട്ട് റേർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് നോർമൽ നോർമലിന്റെ അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇത് സീരീസ് ഓഫ് എന്തിന് വിധേയമാകുന്നു പല പല ലെയറില്ലേ സീരീസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അടുത്തോട്ട് വരുന്തോറും എയറിന്റെ ലെയറിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലോട്ട് വരുന്നതോടും ഡെൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എയറിന്റെ ഔട്ടർ ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡെൻസർ റേർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് സീരീസ് ഓഫ് എന്തിന് വിധേയമാവും റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമായി അവസാനം ഈ റേ ബെൻഡ് ചെയ്ത് എവിടെ വരും എന്റെ കണ്ണിൽ വരും അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിന് എന്തിനുള്ള കഴിവില്ല ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയി സൂര്യനെ പിടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ റേ എവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും നോക്കിയേ എന്റെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതായത് ഹൊറൈസിന്റെ മുകളിലെത്തി എനിക്ക് സൂര്യനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ആണോ ഇത് ഇതിന്റെ അപ്പാരന്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആണ് ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ നിന്ന് റേ വരുന്നു അത് റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാകുന്നു റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ണിൽ വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എന്ത് തോന്നും ക്ലിയർ ആയോ ഇയർലി സൺറൈസ് ആൻഡ് ഡിലേഡ് സൺസെറ്റ് അടുത്തയാണ് ടിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് സർ നിങ്ങളൊരു ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയറിന് പല 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 എന്തുണ്ട് റീജിയനുണ്ട് അല്ലേ എയറിന് പല പല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പല പല തട്ടുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെയർ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടി 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 എന്ത് ചെയ്യും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എയറിൻ്റെ പല പല ലെയറിലൂടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് സീരീസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാവും സീരീസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാകുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എയറിന് ഒരു ഫിക്സഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കാറ്റടിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡെൻസർ എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടുന്ന് റെയർ അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പം ഈ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ എയർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മാറിക്കും വലുതായിട്ടല്ല വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാല് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് റേ കണ്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാറ് ഇത് ഇതോ ഈ സ്റ്റാറ് അപ്പാരൻ നമുക്ക് കാണുന്ന സ്റ്റാറാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഈ റേ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിങ്ങനെ റിഫ്രാക്ഷനൊക്കെ വിധേയമായി വിധേയമായി എൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് അപ്പാരൻ്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെയും വേറെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും എന്ത് മാറും പൊസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും പൊസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് ഒരു 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 സെക്കൻഡ് ഇത് പെട്ടെന്നാണ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ട് അടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് എന്തേ ഉള്ളൂ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ മൈനൂട്ട് സെക്കൻഡാണ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പോസിഷൻ കുറച്ച് മാറും കുറച്ച് മാറും കുറച്ച് മാറും അപ്പോൾ എനിക്കിത് മിന്നി തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ച വെച്ചാൽ മതി ടിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റാഴ്സിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ ബെൻഡിങ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ആദ്യം വരുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാറിനെ കാണുന്ന പ
ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ റിഫ്ലക്ഷൻ ആകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോളിൻ്റെ ആകം എന്തായിരുന്നു പൊള്ളയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സർഫസിൽ തട്ടിയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകം ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് വെച്ചായിരിക്കണം ബോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഈ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർവിഡ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർവേച്ചറിലൂടെ അത് കോൺകേവ് ആകാം കോൺവെക്സ് ആകാം ഒരു കർവേച്ചറിലൂടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ഇതും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു കർവിഡ് സർഫസ് ഫോർമുല ഡെറിവ് ചെയ്യുകയും ഈ കർവിഡ് സർഫസ് ഫോർമുലയിൽ നിന്നും ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഡെറിവ് ചെയ്യുകയും ലെൻസ് ഫോർ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുലയിൽ നിന്നും ലെൻസ് ഫോർമുല ഡെറിവ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ വാലെ 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 ചെയ്യും 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 പോലാണ് ഈ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിക്കരുത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫിഗർ എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മറന്നുപോകും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്രാക്ടർ റേ ഒക്കെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് വളരെ വളരെ അടുത്തുകൂടിയായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കർബഡ് സർഫസ് ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ ഡെറിവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാർ വെച്ച് എടുക്കാം ഓർക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഫുള്ള് എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസീം ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫുള്ള് ഇവിടെ ഫുൾ പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫുൾ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുക ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫുൾ പോർഷൻ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫുൾ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് അസീം ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ പി എന്ന് പിടിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ റേ വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് റേ വരുന്നു റേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ തട്ടി നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പം എന്ത് മീഡിയമാണ് ഒരു റേർ മീഡിയം ഇതെന്ത് മീഡിയമാണ് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയമാണ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും റേർ മീഡിയവും ഡെൻസർ മീഡിയവും ഒരു റേർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് നോർമലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ നോർമൽ എവിടെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒരു കറവ് വെച്ചാൽ അത് നോർമൽ വരക്കാൻ റേഡിയസ് വരച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നോർമൽ എന്ന് വരക്കാം അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സി എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ വരച്ചു അപ്പോൾ റേ പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റേ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ ആണല്ലേ ഈ റേ ഇനി അങ്ങനെ പോകുമോ ഒരിക്കലും ആ റേ ഇനി അങ്ങനെ പോകില്ല പകരം നോർമലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ആംഗിളിനെ എന്ത് വിളിക്കാം റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് ഐ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ചോദിക്കാം സാറേ രണ്ട് റേ വേണ്ട ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ട് റേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു റേ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു റേ പോകുന്നുണ്ട് ഞാനത് വരച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിലൂടെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിലൂടെ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കടന്നു പോകും മനസ്സിലായോ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നമ്മുടെ നോർമലാണ് നോർമലിലൂടെ തന്നെ റേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല ഒബ്ലിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിഞ്ഞു വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യണം
ഈ ആംഗിൾ കണ്ടു ബീറ്റ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ഗാമ നമ്മൾ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ആരാണ് മക്കളെ സ്നേൽസ് ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്നേൽസ് ലോ പറയുന്നത് സൈൻ ഇ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എം എന്ന് വിളിക്കാം പോയിന്റ് എന്താണ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റിൽ സ്നേൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഐ വൺ ഒന്നും അല്ല ഐ ആണ് കേട്ടോ മരിച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവിന്റെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എൻ ടു ബൈ എന്താണ് എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എന്താണ് എൻ വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കേസ് ഓർക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് വളരെ അടുത്തുകൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആംഗിളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഐ ചെറുതാണ് ആറ് ചെറുതാണ് ആൾഫ ചെറുതാണ് ബീറ്റ ചെറുതാണ് ഗാമ ചെറുതാണ് ഈ ആംഗിളൊക്കെ ചെറുതായ പ്രത്യേകത എന്താ സൈൻ ഐ ഐ നീക്കലായിരിക്കും സൈൻ ആർ ആർ നീക്കലായിരിക്കും ടാൻ ഐ ഐക്ക് ഈക്കലായിരിക്കും ടാൻ ആർ ആർ നീക്കലായിരിക്കും ടാൻ ആൽഫ ആൽഫ ഈക്കലായിരിക്കും ടാൻ ബീറ്റ ബീറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലേ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ എന്ത് നീക്കലായിരിക്കും ആംഗിൾ നീക്കലായിരിക്കും സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എന്ത് നീക്കലായിരിക്കും ആംഗിൾ നീക്കലായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പറയുക ഐ ആൻഡ് ആർ ആർ വെരി സ്മാൾ ദേർ ഫോർ സൈൻ ഐ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഐ സൈൻ ഐ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഐ ആൻഡ് അതൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ സൈൻ ആർ ഇത് എഴുതണ്ട ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഐ ആൻഡ് ആർ ആർ വെരി സ്മാൾ എന്ന് മണ്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ കൊള്ളാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഐ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എന്താണ് എൻ വൺ എന്ന് കിട്ടുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ഇൻ ടു എൻ വൺ ഐ ഇൻ ടു എന്താണ് എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ഇൻ ടു എന്താണ് എൻ ടു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഐ ഇൻ ടു എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ഇൻ ടു എൻ ടു അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇവിടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐയും ഈ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യു വി ആൻഡ് ആർ ആണ് അപ്പൊ ഐയും ആറും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഈ ഐയിനെ ആറിനെ താഴെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം സി കാണുന്നുണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം സിക്കകത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം സിക്കകത്ത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം സിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം സിക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഐ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ സം ഓഫ് ടു ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അപ്പോൾ ഐ എന്നെ നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആൽഫയുടെയും ബീറ്റ് ടൈമിലാക്കി ഈസ് നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കുക ദൻ അതിനുശേഷം ഐ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് അറിയാവോ ട്രയാങ്കിൾ സി എം ഐ അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ സോറി ഇതെന്റെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ആണോ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടു ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ അവിടെ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ ട്രയാങ്കിളെ പേര് വിളിച്ചില്ല ട്രയാങ്കിൾ എം ഐ സി എം ഐ സി എം ഐ സി ട്രയാങ്കിൾ എം ഐ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ അല്ല ബീറ്റ സോറി ബീറ്റ ഈ ബീറ്റ കണ്ടോ ഈ ആംഗിൾ ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആം
അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഐ യും ആറും ആൽഫയുടെയും ബിറ്റയുടെയും ഗമ്മയുടെ ടൈമിലായി പക്ഷെ നമുക്ക് ആംഗിൾ അല്ല വേണ്ടത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യു വി ആൻഡ് ആറ് അതിനിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കലാപരിപാടിയും കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൽഫേനെയും ബിറ്റേനെയും ഗാമേനെയും എടുത്ത് കളയണം ആൽഫേനെയും ബിറ്റേനെയും ഗാമേനെയും യുവും ബീൻ്റെ ഡെമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഒഴുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എം എടുക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എം എടുക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എം ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എമ്മിനകത്ത് ടാൻ ആൽഫ എന്ന് എടുത്തേ ടാൻ ആൽഫ അപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ കളയാൻ വേണ്ടി ടാൻ എടുത്താൽ മതി ടാൻ ആൽഫ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും എം ബി എം ബി ഒരു എം ബി ഒരു കർവേച്ചറാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സൺ വളരെ അടുത്തുകൂടെ അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എം ബി എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെന്തോ മക്കളെ എം ബി ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അസീം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എം ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഒ പി ആൽഫ ഈസ് വെരി വെരി സ്മാൾ ദെൻ ടാൻ ആൽഫ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആൽഫ ദെൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എം ബി ബൈ എന്താണ് ഒ പി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം കേസ് പി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തേ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം സി പി എം ആ കൊള്ളാം ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരുണ്ട് അല്ലേ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ടാൻ ബീറ്റ ആണല്ലേ ടാൻ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് തന്നെ എം ബി അഡ്ജസ്റ്റ് എന്താണ് പി സി ബീറ്റ വളരെ ചെറുതാണ് ദെൻ ടാൻ ബീറ്റ ഈസ് അപ്രോപ്സ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ദെൻ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറ മക്കളെ എം പി ബൈ എന്താണ് പി സി എങ്ങനെ ആയി ടാൻ ബീറ്റ ബീറ്റയ്ക്ക് ഈക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായോ ആംഗിൾ വളരെ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേഷനെ ഈ കേസ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വിളി ഫോർ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ കേസിനെ ഈ കേസ് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് വിളിക്കാം സിമിലർലി ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ട്രയാങ്കിൾ എം പി സി എം പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം പി ഐ എം പി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഐ എം ബി എടുത്ത് ഐ എം ബിക്കകത്ത് ഗാമ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഗാമ അപ്പം ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നമുക്ക് എം ബിയുടെയും പി സിയുടെയൊക്കെ ടൈമിൽ കിട്ടി ഓൾറെഡി ഐയിനെയും ആറിനെയും ആൽഫയുടെയും ബിറ്റയുടെയും ഗാമയുടെ ടൈമിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു ആൽഫയുടെയും ബിറ്റയുടെയും ഗാമയുടെയും നമ്മൾ യുവിൻ്റെയും വീൻ്റെ ആറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറ ടാൻ ആൽഫ ടാൻ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഗാമയാണ് ടാൻ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ബൈ പി ഐ ക്ലിയർ ആണോ അവിടെ നിന്ന് ഗാമ മറ്റേ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇവിടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഗാമ ഈക്വൽ ഞാൻ മാത്രം എഴുതുവാണ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എം ബി ബൈ എന്താണ് പി ഐ ബൈ പി ഐ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്ത് വിളിക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിലോട്ട് തമ്പാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണേ ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫോറിനെയും ഫൈവിനെയും സിക്സിനെയും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ടൂയിലോട്ടും ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിലോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ടു ബിക്കം ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബി ടിയാണ് ആൽഫ എന്താണ് എം ബി ബൈ ഒ പി എം ബി ബൈ ഒ പി പ്ലസ് ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ബി ബൈ പി സി എം പി ബൈ എന്താണ് പി സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓ ഇഷ്ടംപോലെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി സിമിലർലി നമുക്ക് ആറ് പറയാമല്ലോ ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ മൈനസ് എന്താണ് ഗാമയാണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഓക്കെ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമയാണ് കറക്റ്റാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ബൈ പി സി എം ബി ബൈ പി സി എം പി ബൈ പി സി മൈനസ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഗാമ എം ബി ബൈ പി ഐ എം ബി ബൈ എന്താണ് പി ഐ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനെ ഇനി സെവൻ എയ്റ്റിനെ എടുത്ത് എവിടെ പൊക്കിയിടുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ
एम बी बाई पी सी माइनस माइनस एम बी बाई पी ई क्लियर आंटू एंत कर्न कानून निवेल एम बी कॉन्सेंट वेटिका एम बी एम बी एम बी एंत एल वेटिका इन कार्टीशन सैन कणवेंशन अप्ल अप्ले कार्टीशन सैन कणवेंशन कार्टीशन सैन कणवेंशन रूल प्रकार नमुक पर पटी एपी सैन कणवेंशन रूल अप्ले ओपी ओपी माइनस युव इटे नेगटीव आ पीसी एसी पीसीवल टू आर्न अड़े पीसी पी ई पी ई पीसी पी अब पी ई एमेज डिस्टेंस बी आदिटे अब नमुक एंत कंसर इवे या तेजु ई अल कगर एन वण मारीय आर अल कगर ए मे एन टू आ माइनस यू प्लस एन वण ईक्वल टू वण बै पी सी की वो आदल माइनस पी ई की वो पी ई की वो वण बै वि इंटू एम कम एन वण एन टू अब मल्टिप्ल अब माइनस एन वण बै यु प्लस एन वण बै आसल टू एन टू बै आर् माइनस एन टू बै वि इन ई माइनस एन वण बै युने सामती अपर को अलग एन टू बै वि सामती इपुर को कुमें तक एन टू बै वि एन टू बै वि या सामती इपुर को एन वण बै आर अब अब नमुक अब एन टू बै वि इोटा प्लस एन टू बै वि अब एन टू बै वि एन वण बै युने इवे कन वण बै इवे कड़पु अब माइनस एन वण बै युआ माइनस एन वण बै यु एन टू बै वि फस्टेटो ईक्वल टू इवेप ऑलरेडी आर कड़पु एन टू बै आर् कड़पु माइनस एन वण बै ए आर आंसर आंसर कौक इधर कर्वड सर्वस रोमिल एन टू बै वि माइनस एन वण बै यु ईक्वल टू वण बै आरने पर अलग नमें एन टू बै आर् माइनस एन वण बै आर एन टू माइनस एन वण बै आर ए बै सी माइनस बी बै सी ए माइनस बी बै सी आके अब नमुक पर एन टू माइनस एन वण बै ए आर्पर इधर नमें कर्वड सर्फस् फोर्मुल वाले इंपॉर्ट है कर्वड सर्फस् फोर्मुल ईक्वेशन एंण बैहार्टे इत्रु ईक्शन एने पढ़ी निलोच फिगर नोक इवे कू इन ताड़े कड़पु वि यु अब एन टू बै वि यु मनसो इन नफ्ट सैडिलोट अव माइनस वरती अब माइनस एन वण वो ताड़े कू अब माइनस एन वण बै यु आईल अब ईक्वल टू पे एन टू माइनस एन वण ताड़ीलो आ सिंपल सिंपल एन टू बै वि कर्वि इपत वो माइनस एन वण बै यु ईक्वल टू एन टू इपत वे माइनस एन वण डिवेड बे आलियर आयो ओके कर्वड सर्फस् फोर्मुले इन आप्लिकेशन वर ना लेंस मेक फोर्मुला नमक अड़ता लेंस मेक फोर्मुलोटे नमक लेंस मेक फोर्मुले डिव लेंस मेक फोर्मुला लेंस मेक फोर्मुले अणुन नमुक कर्वड सर्फ फोर्मुले नाइटी कर्वड सर्फ फोन इक्वेशन अंदर कर्वड सर्फ फोन इक्वेशन कूड़े पर माइनस एन वण बै एक्वल टू एन टू माइनस एन वण बै एर्वड सर्फस् फोर्मुले नाइट वेरी वेरी इंपॉर्ट है 
ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റേ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന മീഡിയത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നിൽക്കുന്ന മീഡിയം അതാണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ടർ റേ നിൽക്കുന്ന മീഡിയം എന്താണ് എൻ ടു ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കർവേച്ചറിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെൻസ് മേക്കേ സോർമില നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലെൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക രണ്ട് കർവേച്ചർ ചേരുന്നതാണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു കോൺ കേവ് കോൺവെക്സ് കർവേച്ചറും ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കോൺ കേവ് ഒരു കോൺവെക്സും ഒരു കോൺ കേവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കർവേച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കർവിൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരക്കുവാണ് ഇതൊരു കർവേച്ചറാണ് കേട്ടോ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കർവേച്ചറാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സാറെന്ന് വരക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കർവേച്ചറാണ് രണ്ട് കർവേച്ചർ ചേരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് കർവേച്ചർ ചേരുന്നതാണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് വരക്കാം ദെൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പോകുന്നു ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഹൈ അങ്ങനെ ഇവൻ ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചറിലോട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ തട്ടിയാൽ അവൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ അവനത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കറിയാം റെയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്ടൻസ് എൻ വൺ ഇത് എൻ ടു ഇത് എൻ വൺ മുമ്പത്തെ കേസിൽ ഓർക്കുക ഒരിടത്ത് എൻ വണ്ണും അടുത്തടുത്ത് എൻ ടു ഫുൾ ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എയർ ഗ്ലാസ് എയർ എയർ ഗ്ലാസ് എയർ റെയർ മീഡിയം ഡെൻസർ മീഡിയം റെയർ മീഡിയം അപ്പോൾ റെയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ അടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ സത്യം ഇവിടെ നോർമലുണ്ട് ഞാൻ അത് വരച്ചിട്ടില്ല ഇതേണ്ട ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നോർമലുണ്ട് നമ്മളാ നോർമൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വരച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അസ്യം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നോർമൽ അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും സപ്പോസ് സെക്കൻഡ് മിറർ ഇല്ല സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ റേ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്തേനെ നമുക്ക് അതിന് ഐഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഐഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തില്ല സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ ഐഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്തേനെ ഇനി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് വരക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് റേഡിയസ് വരക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയ റെയർ മീഡിയ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റെയർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അകന്നു പോകും അപ്പം നോർമൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അകന്നു പോയി കണ്ടോ നോർമൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ഇവിടെ എന്തിനെ ഫോം ചെയ്തു ഒരു ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവന്മാർക്ക് ഇവന്മാരെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊന്നും വായിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ നോർമലിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഓക്കെ നോർമൽ നമുക്ക് വേണോ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് റേ ഡയഗ്രാം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ റേ ഇവിടെ വന്നു ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ തട്ടി അതെന്ത് ചെയ്തു ബെൻഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐഡാഷൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തേനെ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയ്യിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ യു എന്നും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് അതിനെ വി എന്നും ഇവിടെ നമ്മുടെ അപ്പാരൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തേനെ അതിൽ നമുക്ക് വീട് ആശയം വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കർവഡ് സർഫസ് ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചനും സെക്കൻഡ് കർവേച്ചനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ അപ്ലൈ കർവഡ് സർഫസ് ഫോർമുല അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച
ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒ അല്ലേ അപ്പൊ യു തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് മകളെ വി ആണ് പ്രത്യേകത എന്താ വിയുടെ പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ഐ ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വി ഡാഷ് ആണ് ഇനി ഒരാളും കൊണ്ട് ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് എന്താണ് ആർ വൺ ആണ് എങ്കിൽ കർവിഡ് സർവ്വസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവുമെന്ന് നോക്കിയേ എൻ ടു മാറ്റമൊന്നുമില്ല വി വി ഡാഷ് ആകും മൈനസ് എൻ വണ് മാറ്റമില്ല യു യു തന്നെയാണ് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം പുട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ കറവിഡ് സർഫ് ഫോമിൽ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് കറുവേച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ വൺ എന്താണ് എൻ വൺ എന്താണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് റേ എവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇതല്ലേ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഈ വരുന്ന ഈ സാധനമല്ലേ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് റേ നിലനിർത്തി വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് റേ അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻസിഡന്റ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇൻസിഡന്റ് റേ എൻ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ വൺ എന്തായി എൻ ടു എന്താ എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസിഡന്റ് റേ എവിടെയാണോ ആ മീഡിയത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി അതുപോലെ എൻ ടു പറഞ്ഞേ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് റിഫ്രാക്ടർ റേ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ടർ റേ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ടർ റേ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ മനസ്സിലായോ ഇൻ റിഫ്രാക്ടർ റേ ഓഫ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ അപ്പൊ അത് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് മീഡിയം എന്താണ് എൻ വൺ തന്നെ അപ്പോൾ എൻ ടു എന്തായിട്ട് മാറി എൻ വൺ ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് യു ആ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ പിള്ളേരെ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അവിടെ ആണ് അസംഷൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചില്ലേ സെക്കൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചറിന്റെ എന്താണ് ഓർ ഇത് ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ആ ഇമേജ് റേ ആണ് എന്താണ് ഇമേജ് റേ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ടർ റിഫ്രാക്ടർ റേ തന്നെയാണ് ഇമേജ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇമേജ് ഈ റേ എന്താണ് ഇമേജ് റേ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ കർവേച്ചർ ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇമേജ് റേ ആണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് റേ ഇൻസിഡന്റ് റേനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് റേ എന്നും റിഫ്രാക്ടർ റേനെ ഇമേജ് റേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി എന്താ നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഇമേജ് റേ ഓഫ് എന്താ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇമേജ് ഇമേജ് റേ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ കർവേച്ചർ ആക്ട് ആസ് ദി ആക്ട് ആസ് ദി എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒബ്ജക്ട് റേ ആരുടെ ഒബ്ജക്ട് റേ ആണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് റേ ആണ് ആക്ട് ആസ് ദി ഒബ്ജക്ട് റേ ഒബ്ജക്ട് റേ ഓഫ് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് റേ ഓഫ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ മനസ്സിലായോ അതായത് ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇമേജ് റേ ആണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് റേ ആ ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അസംഷൻ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആ ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചറിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡാഷ് ഈ ഐഡാഷ് ആണ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് അടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പറ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്തായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല യു എന്ന് പറയുന്ന വീഡാഷ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇമേജ് എന്താ മക്കളെ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇമേജ് എന്താണ് വി തന്നെയാണ് ഐ തന്നെയാണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് വി തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി റേഡിയസോ നമുക്ക് ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ ഒറ്റ ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ കാരണം സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിന് ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അസംഷൻ എ
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ തൂട്ടും നോക്കിയേ എൻ വണ്ണിന് പകരം എൻ ടുവിന് പകരം എൻ വൺ അപ്പോൾ വിക്ക് പകരം വി മാത്രം മൈനസ് എൻ ടുവിന് പകരം എന്ത് വരൂ ഇവിടെ അല്ല എൻ വണ്ണിന് പകരം എന്ത് വരും എൻ ടു യുവിന് പകരം വിഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ പകരം എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ക്ലിയർ ആണോ ഞാനൊരു കുട്ടിത്തം കാണിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇക്കേഷനിലും എൻ ടു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്കേഷൻ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇക്കേഷനിലും എൻ ടു മൈനസ് എൻ വണ്ണെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കോമൺ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൻ വൺ ബൈ ബി അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട മൈനസ് എന്താണ് എൻ ടു ബൈ ബി ഡാഷ് ഇവിടെ നിന്നൊരു മൈനസിനെ കോമൺ എടുത്തേ മൈ എൻ ടുവിൽ നിന്നും മൈനസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു മൈനസ് എൻ ടു എന്താകും പ്ലസ് എൻ ടു ആവും എൻ വണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു മൈനസിനെ കോമൺ എടുത്താൽ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എന്താകും എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ ടു ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂട്ടും ആൻസർ ചെയ്തോ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ കൂടെ കൂട്ടിക്കേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷും മൈനസ് എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എൻ മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യുവും പ്ലസ് എൻ വൺ ബൈ വി യു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് എഴുന്നു എൻ വൺ ബൈ വി മൈനസ് മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വണ്ണിനെ വേണേൽ കോമൺ എടുക്കാം എൻ ടു മൈനസ് എൻ വണ്ണിനെ കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ ഉള്ളത് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വണ്ണിനെ കോമൺ എടുത്താൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ വൺ ബൈ ആർ വൺ ആർ എല്ലാവരും ആർ വൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഞാൻ ഒന്ന് എൻ വണ്ണ് കോമൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എൻ വണ്ണ് കോമൺ എടുത്തു എൻ വണ്ണ് കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എന്താണ് ആർ ടു ഈ എൻ വണ്ണ് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്താൽ കറുവിട് സർപ്പ ഫോർമുലയായി ഞാനത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്കൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല കറുവിട് സർഫസ് ഫോർമുലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ലെൻസ് ഫോർമുല അപ്പൊ ലെൻസ് ഫോർമുലയ്ക്ക് നമുക്ക് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് ലെൻസ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വരച്ച് തരാം ലെൻസ് ഫോർമുല അപ്പം നമ്മുടെ ലെൻസ് ഉണ്ട് അസ്യം ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ശരി മിറർ ആണെങ്കിൽ ശരി ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ വരുന്ന റേസ് എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാവോ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഈ വരുന്ന റേസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെറിവ് ചെയ്ത ആ ഡെറിവേഷനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ യു സിക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എന്താണ് ആർ വൺ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുന്നു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷയം പറ്റിയായിരുന്നു എന്താ ചെറിയ വിഷയം ആ എൻ ടു ബൈ എൻ വണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഒരു എൻ വൺ ഇടാൻ മറന്നുപോയി കൂടെ ഇതാണ് കേട്ടോ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല മാറിപ്പോയത് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു സിക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ആയിട്ട് ആ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് അവിടെ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് എന്താണ് വൺ
റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറുമോ ലെൻസിന്റെ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ വണ്ണും എൻ ടു ആർ വണ്ണും ആർ ടു ഒന്നും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല മനസ്സിലായോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആര് മാത്രമാണ് യുവും വിയും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ബൈ എഫ് എന്താ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ അത് എഴുതണോ വേണ്ട ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ബി എന്നും ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ എന്നും വിളിക്കുക ഇക്വേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എയുടെയും ഇക്വേഷൻ ബിയുടെയും ഏത് സൈഡ് ഈക്കലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് ഈക്കൽ സോറി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് ഈക്കലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്കലായിരിക്കും ദെൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ പെട്ടിക്കാതെ വരുക വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇതാണ് ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ലെൻസ് ഫോർമുല പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെടുത്ത് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ കറുവിട് സർവസ് ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിലോ ലെൻസ് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ലെൻസ് ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിലോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലെൻസ് ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതുവാണ് എന്താ ലെൻസ് ഫോർമുല പറയുന്നത് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഒരു തിൻ ലെൻസ് തിൻ 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 ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത ലെൻസിനെ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ലെൻസിനെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ തിന്ന ആണ് കേട്ടോ ലെൻസ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സ് വരച്ചു എന്ത് പോകുന്നു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് റേ പോകുന്നു എന്ത് റേ ആണ് ഇൻസിഡൻറ് റേ അത് ഫസ്റ്റ് ലെൻസിൽ തട്ടി ഞാൻ എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾക്കറിയാം രണ്ട് ലെൻസിലും അവിടെ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് വരക്കാതെ എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ വരക്കുന്നു എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഒരു റേ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഈ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട് ഒറ്റ റിഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കാണിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ റിഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കാണിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനെ ഒരൊറ്റ റിഫ്രാക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണി അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചല്ലേ ദെൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേ ദേ ഒരു പോക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് സോറി അങ്ങനല്ല ഫസ്റ്റ് കർവേച്ചർ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറിലെത്തി സപ്പോസ് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ഇത് നേരെ പോയി ഇവിടെ ഒരു ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്തതിനെ ഐ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇല്ലായിരുന്ന സെക്കൻഡ് ലെൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കർവിഡ് സർവസമൂലക്കകത്ത് സെക്കൻഡ് കർവേച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇമേജ് ഐ ഡാഷ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഡാഷ് ഫോം ചെയ്തതിനെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അത് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്നും ഇതിന് നമുക്ക് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി എന്നും ഇത് നമുക്ക് ടെമ്പററി അതായത് സെക്കൻഡ് കർവേ സെക്കൻഡ് കർവേച്ചറല്ല സെക്കൻഡ് ലെൻസ് സെക്കൻഡ് ലെൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇമേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തതിന് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തതിന് അതിന് നമുക്ക് വീടാശ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലെൻസിന് ലെൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് എടുത്തേ വാടാ വാടാ ഇവിടെ അവിടെ വി എന്താണ് വി എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വീടാശാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു തന്നെയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ലെൻസിൻ്റെ എന്താ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് യു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്തതിന് സെക്കൻഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഡാഷ് ഫോം ചെയ്തതിനുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ
1 by v dash is equal to 1 by f2. Put it equation number 2 and equation number 2. Up and 1 by v dash plus 1 by v dash minus 1 by v dash. Back and 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Okay, e equation is general equation to compare. Now, 1 by v, 1 by u, 1 by f, 1 by f1 plus 1 by f2. So, 1 by f is the same as f1. What is the same as f1? You can use these two lenses. 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 We can use these two lenses. What is 1 by f1? What is 1 by f1 plus 1 by f2? नमरे रेसिस्टर ने पहले लाड कंपेयर जिम एफेक्टर रेसिस्टर से कंट्रोल की नोने एफेक्टिव फोकल लेंग्ड आना वन बे एफ इंदा वन बे एफ वन बे एफ वन प्लस इंदा आना वन बे एफ टू आई रिक्यूम अलग नम के फिजिकल टू इंदा बराबर है बेटूम एफ वन एफ टू डिवाइडेड बाय इंदा आना एफ वन प्लस इंदा आना � Thin lens, the combination of lens is effective focal length 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. This is a case of power. If you have a power, you can see the focal length of the lens. You can see the focal length of the lens. If you have a focal length of the lens, you can see the lens of the lens. If you have a power, you can see it. अब नमक करें एफेक्टिव फोकल लेंथ वन बे एफ इसी के लिए कोरा लेंस ने आड़ी क्यों चली गया ना एफेक्टिव फोकल लेंथ नोडिया वन बे एफ वन प्लस वन बे इन दान एफ टू प्लस वन बे एफ थ्री इन्हें चेंज आम दी इनके नमक पावर का नोडिया हम पावर अंदाज़ रखें पावर पी इसी के लिए टू पी वन प्लस � Orang lensinnya magnification paraya. Orang melalui mirrornya magnification paraya itu boleh tanya. Enggan orang orang lensinnya magnification height of the image divided by height of the object. Mana sila yo. Ibu de, nama la pada perjuangan beri rekesan pada cerita minus v by u. Ibu de, orang rekesan orang de. Paksa minus illa berum v by u dan ni ana. Minus v by u illa berum v by u ana. Apol, orang lensinnya magnification rekesan ana. Enda ana v by u, alenggil height of the image divided by height of the enda ana object enda barai nuze. Ini, ibu de combination of lensa ana gel effective magnification kan dudukya mandi tera jeda mudi. First lensa ni magnification mana, second lensa ni magnification m2 ana gel effective magnification m is equal to m1 into enda ana m2, m1 plus m2 ala m1 into enda ana m2. Muda lensa ana gel m3 etc. 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 This is the combination of lenses. If you want to see the lens in the problem, the problem is very important. Let's see the next chapter. Very 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 important topic. Let's go to the next topic. We will talk about 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 the next topic. Entah tu berikan dispersion. Macam itu bending yang anak refraction, splitting of light yang anak itu berikan itu dispersion. Nampak dispersion orang orang itu fokus pun di parain ni lah. Jadi prism matra parain orang lo prism tu ada satu prism formula ni. Ada matra ni di dalam dia mula pelajar macam itu fokus pun. Nampak matra parain orang lo. Apa prism formula nampak derive orang orang ni. Nampak prism tu ada satu face matra ni di orang consider je orang. Ia prism tu ni ada orang light boh bola light ni ada refraction. Ada path yang ni kita nampak. Nampak. Apa nampak ni consider je orang. Nampak prism tu ni ada satu face matra consider je orang lo. Okay, perasaan itu ada tu, orang light itu mandi biru nu. Apa nama kita orang normal itu plot ya? Then incidental ray anu tu, normal itu make in angle ini angle of, entah tu melikya incidence i pun anu melikya. Ini nama kita normal anu. E ray ini p anu melikya. E point ini nama kita q anu melikya. Then entah je inu, ipol Prism orang tu mila iran engkel, ini ray itu pantin orang deviation mila de, ray ni air yang boleh ni. Apal ini adalah nama de incident ray de, orang pantun tu berani. Paksa ini ada prism macam ni kan? Ini entah medium mana, rarer medium. Ini entah medium mana, denser medium. Orang rarer medium tu ni, nama denser medium tu orang light tu bannal, light bent towards the normal, normal dah tu orang tu jadi bendi itu boh, orang dia awal pergi ke kampu. Ini entah mana. Angle of refraction. Nama kita ini apa lagi? R2 itu lagi. Okey, anda lihat. Ini, apa dia? Nama kita normal plot ya. A normal itu meeting apa point yang itu? A meeting point ini, nama kita ini apa itu lagi? Cuma orang sesat ini beri jadi lalu. PQ, ini apa? PQ beri, ini apa? Ibu dan itu lagi. 
പി ക്യു ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി റേ ഇങ്ങനെയാണ് ആ റേ പോകേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമോ പോകത്തില്ല റേ പോകുന്നത് ഡെൻസറിൻ്റെ ഒരു റേറാണെങ്കിൽ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദി നോർമൽ ഓണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിലൂടെ റേ അങ്ങ് പോകും ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദി നോർമല് നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചു പോലെ തന്നെ പ്രിസത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ആറെന്നങ്ങ് വിളിച്ചു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വിളിക്കാം ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ ടു എന്നും വിളിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എമേർജിങ് റേ എമേർജിങ് റേ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇത് എമേർജിങ് റേ ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ റേ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്തു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ ഇത്രയും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഡെൽ എന്ന് വിളിക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഡെൽ എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പക്ക പക്കയാണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഡെർവേഷനിലോട്ട് കിടക്കാമല്ലോ ഇത്രയും ഫിഗർ ക്ലിയർ അല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെർവേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോ സ്നേൽസ് ലോ അപ്ലോ ചെയ്യുക സ്നേൽസ് ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങിയത് കറുവിട സർപ്പസ് ഫോർമുലയിൽ സ്നേൽസ് ലോയിൽ തുടങ്ങി ഇത് നമുക്ക് എവിടെ തുടങ്ങാം സ്നേൽസ് ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്നേൽസ് ലോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കേ സിമ്പിളാണ് എന്ത് കുന്തം വന്നാലും കാണാപ്പാടം പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്നേൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തേ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ഐ വൺ നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കേട്ടോ സൈൻ ഐ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആംഗിൾ ചെറുതാക്കിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആംഗിൾ ചെറുതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിൻ പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഉണ്ട് തിൻ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഫോർമുല അവിടെ മാത്രം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആംഗിളിനെ ചെറുതാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഐ സൈന ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ വൺ എന്നും സൈനാർ ഈസ് അപ്രോക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആർ ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഐനെ ആറിനെയും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഈ കണ്ടോ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും എമർജിങ് റേയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ എം എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കോട്ടർ ലാറ്ററിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഒരു കോട്ടർ ലാറ്ററിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഇങ്ങനെയുള്ള കീ പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് ഓരോ ഡെറിവേഷനും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഡെറിവേഷൻ ആദ്യം വരെ അവസാനം വരെ കാണാമല്ല പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് കീ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രിസത്തിൻ്റെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം വരയ്ക്കുക സ്നെൽസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടർ ലാറ്ററിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ആ കോട്ടർ ലാറ്ററിൽ കൺസിഡർ ദി കോട്ടർ ലാറ്ററൽ കോട്ടർ ലാറ്ററൽ ക്യു എം ആർ ക്യു എം ആർ ഈ ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടർ ലാറ്ററിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലാണ് സോറി ക്യു എം ആർ എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ക്യു എം ആർ അല്ല ക്യു എം ആർ എടുത്താൽ നമുക്ക് പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യു എം ആർ അല്ല എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണെന്നറിയാവോ ഓക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ കോട്ടർ ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്രിസത്തിന് എ ബി സി എന്ന് വിളിക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിസ് കൊടുക്കുക ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടർ ലാറ്റിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതേതാണ് ആ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടർ ലാറ്റിൽ എന്താവും കോട്ടർ ലാറ്റിൽ എ ക്യു എൻ ആർ എ ക്യു എൻ ആർ ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായത് ഈ എ ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടർ ലാറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന നോർമലാണ് നോർമലും എ ബിയു ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ എ ക്യു ക്യു എൻ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ മക്കളെ ആംഗിൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യു സോറി ക്യു അല്ല എൻ ആറും എൻ ആറും എ ആറും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം സർഫസും നോർമലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗി
ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എൻ ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എൻ ആർ ഈ ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നിന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം മക്കളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് എന്താണ് ആംഗിൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന് ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിച്ചേ ഇക്കേഷൻ വണ്ണും ഇക്കേഷനും നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ നോക്കിയേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എൻ ആംഗിൾ എൻ എങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്കലായിരിക്കും ആംഗിൾ എയ്ക്ക് ഈക്കലായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ മതി ആ ട്രയാങ്കിളിന് പേര് വിളിക്കാം കൺസിഡർ ദി ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എം ആർ ക്യു എം ആർ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു തരാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അതായത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്തിനൊക്കെ ലൈ സം ഓഫ് ടു ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതാണ് മക്കളെ ഇതല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി സാറ് പറയാൻ തന്ത്രം നോക്കുക രണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ രണ്ടും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര ആണ് ഐ വൺ ആണ് അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഐ വൺ മൈനസ് എന്താണ് ആർ ഇത് ആർ വൺ ആണ് കേട്ടോ ആർ ടു അല്ല ആർ വൺ ആണ് ആർ ടു അല്ല ആർ വണ്ണും ഇത് ആർ ടു ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആർ ടു അല്ല ആർ വൺ ആണ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സോറി ക്ഷമിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ഐ ടു അല്ലേ എങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നോക്കി ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ദേ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ എങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒരാങ്കിൾ എന്താണ് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഐ ടു മൈനസ് എന്തായിരിക്കും ആർ ടു ആയിരിക്കും ഐ ടു മൈനസ് ആർ ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ടു ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐ വൺ മൈനസ് എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഐ ടു മൈനസ് എന്താണ് ആർ ടു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇതിന് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇസ് ഈ സോറി മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എടുത്താൽ ആർ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ആർ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അല്ല വിളിക്കണ്ട നമുക്കറിയാലോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾ എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ പറയാം ഡെൽഹി സി ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഐ ടു മൈനസ് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ത് കിട്ടി ഐ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെല് പ്ലസ് എന്താണ് ആംഗിൾ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇനി ഒരു അസംഷൻ ആണ് മക്കളെ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതൊരു കെറിവുണ്ട് ആ കെറിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ഡി കെർവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മളുടെ കെർവാണ് ഐ ഡി കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഐ ഡി കെർവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഐ ഡി കെർവ് ഐ സ്മോൾ ഐ ആണേ ഐ ഡി കെർവ് ഈ ഐ ഡി കെർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ കൂട്ടുവാണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ
ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും ഈക്വലായിരിക്കും ആ പുറത്തെ രണ്ട് ആങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആർ ടു നമ്മൾ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഐ എന്ന് വിളിച്ചു ഐ എന്ന് വിളിച്ചു ആർ വണ്ണും ആർ ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന് ആർ എന്ന് വിളിച്ചു ആ അകത്ത ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പുറത്ത് ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് ഇത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആങ്കിൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 ഒരു മിനിമം വാല്യൂ വരും ഈ മിനിമം ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആങ്കിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ വണ് ഐ ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഐ എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു സേ ആർ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മക്കളെ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ബിക്കം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നോക്കി രണ്ടു പേർക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്താവും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതിന് പകരം ആർ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ എ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ എ ബൈ ടു എന്നും വിളിച്ചുകൂടെ സിമിലർലി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്താണ് ഐ പ്ലസ് ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെല്ലിന് പകരം ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആങ്കിൾ എ ദെൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ഐ ടുവിന് അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ എ തിരിച്ചില്ല കുറച്ചൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ആങ്കിൾ എ എഴുതാം ആങ്കിൾ എ ആങ്കിൾ എ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കൊടുക്കാം ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഐയും കിട്ടി ആറും കിട്ടി ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇതിനെ ഫൈവ് എന്നും ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്നും വിളിക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻസറായി എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയേ വൺ അല്ല ഇക്കേസ് നമ്പർ എ എന്ന് വിളിക്കാം പേരെന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ എ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇക്കേസ് നമ്പർ എ ബിക്കം സൈൻ ഐ വണ്ണിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ആങ്കിൾ ഇത് പ്ലസ് ആണ് മാറിപ്പോയതാണ് പ്ലസ് സൈൻ ഐക്ക് പകരം ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ എന്താണ് ടു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആറിന് പകരം സൈൻ ആങ്കിൾ എ ബൈ എന്ത് കൊടുക്കുക ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എൻ ടു ബൈ എന്താണ് എൻ വൺ സപ്പോസ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം എയർ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ എൻ വൺ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് എൻ ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഞാനത് പെട്ടിക്കകത്ത് നോക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിസം ഫോർമുല സൈൻ ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആങ്കിൾ എ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ വരും എൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിസം ഫോർമുല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ല രസമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്താണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഈ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നന്നായിട്ട് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് കവർ ചെയ്തു എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ